म्यांमारे उत्तेजना सीमान सतर्क अवस्था जारी रोहिंगा प्रत्यावशने आंतर्जा चाप प्रयोग ब्रिटेन के भूमिका रखार आहवान सरकार पदत्याग दावी त्रिशे जानुरि सारा देशे कलो पता मिचिल कर विएनपि एक ही दिन आवी लीगर शांति समावेश घोषणा रसन एरशा नेतृत्व जतियों पार्टी थे बहिष्कृत नहीं गठन नतून दल मूल दल प्रभाव पड़े ना बोलें जपा महासचिव नवीन प्रवीण मिलन मेल में शेष हल नटरडेम कलेजर पचहत्तरतम प्रतिष्ठा बार्षिक उत्सव भविष्य सूनम धरे रखे प्रतिष्ठान प्रत्याशा जलवायु परिवर्तन झुंकी मोकबल में सबुजायन विकल्प नहीं मंत्य भविष्य प्रजन्म बासजोग्य पृथ्वी गढ़ते तरुण प्रजन्म के एगिए आसार आहवान शारिक प्रतिबंधकता के जय सफल उद्योता मागुरार कृषक आक्कास खान सहस और मनोबल क्या लागिए दूर करल दारिद्र रोहिंगा प्रत्यावशने आंतर्जा चाप प्रयोग भूमिका रखा सह ब्रिटेन व्यवसायी बनियोगे आहवान जान परमंत्री ड हसान महमूद ब्रिटेन पांच सदस्य संसदीय प्रतिनिधि दल बैठके परराष्ट्रमंत्री आहवान जान मियानमारे उत्तेजनकर परिस्थितर विषय सीमान सतर्क अवस्था जारी रखा उल्लेख कर परराष्ट्रमंत्री रोहिंगा निज देश फिरत पाठानो छाड़ा समस्या समाधान होना रिपोर्ट रोकसान अमिन द्वश जतियों संसद निवाचन पर प्रथम को विदेशी प्रतिनिधि दल सफर परराष्ट्रमंत्री सौजन्य सर अंश हिसाब से राष्ट्रीय अतिथि भवन पद्दाय आसें ब्रिटेन दुई राजनैतिक दल संसद सदस्य प्रतिनिधि दल नेतृत्व दें क्षमत ब्रिटिश कन्जार्भेटी पार्टी सबक टेक एंड डिजिटल इकोनमी मंत्री पल स्कोलि एमपी परराष्ट्रमंत्री बैठके द्विपाक्षिक बेस किस विषय आलाप करें ब्रिटिश संसद सदस्य political and economic diaspora plays a major part into it and this is our responsibility as member of parliament so working with the diaspora living there so that they can bring the values together that's what our visit will be which we will take back whatever our learnings are from here take back and we will share that with the people who have the interest and investment in the future as well pore boithoker bishoy shoho myanmar er bortoman poristhiti niye ganomadhyomer sathe kotha bolen porarashtra mantri je somosto rohingya displaced people amader deshe esheche tader karone amader deshe nana dhoroner somoshya toiri hoyeche jeti british parliament er protinidhi doler sathe amar alochona hoyeche amader ekhane security problem toiri hoyeche environmental problem toiri hoyeche ebong ei रोहिंगा कैम्पगुलो आसले एक ब्रिडिंग स्पेस हो दाड़ी से फैनाटिजमर जो एवं जिस समस्त टेरारिस्ट ग्रुप आखान रिक्रुट कर चेषा कर अनेक क्षेत्र होता देर आर माल्टिपल प्रब्लेम्स ये परिस्थिति आसले मानविकतार कारण तक आप रोहिंगा स्थान दिए मन करी जो मायानमारे परिस्थिति उत्तरण के माध्यम यह समस्या समाधान करा सम्भव हमें मायानमार सरकार कन्टैक्ट कर मायानमार सरकार आलोचना कर ब्रिटिश प्रतिनिधि दल की शुक्रवार ढाई आसे संसदीय प्रतिनिधि दल रही पल स्कोलि लेबर पार्टी वीरेंद्र शर्मा नील कोएल डमिनिक मफिट ए अन्ड्रु वेस्टार्न कक्सबाजारे रोहिंगा कैम्प परिदर्शन सह सिलेट सफर कर प्रतिनिधि दल सदस्य सरकार पदत्याग दावी त्रिश जानुरि सारा देशे कलो पता कर्मसूची पालन कर राजधानी कलो पता मिचिल आगे नतून कर्मसूची दिए दल नेतारा बोलें सरकार विदाय घंटा बजाते ही राजपथे नेमे राहुल रय रिपोर्ट गत बचर आठाश अक्टोबर पर नोआा पल्टने दल केंद्रीय कार्यालय आबापर कर्मसूची द्रव्यमूल्य ऊर्धगतर प्रतिबाद और ग्रेप्तार नेताकर्मी मुक्तर दावी कार्यलय सामने कलो पता मिचिल कर 
তার আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন দলের সিনিয়র নেতারা দাদর সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরুর দিন নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় নয়াপল্টন থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি নাইট এঙ্গেল মোড় হয়ে ফকিরাপুলে গিয়ে শেষ হয় রাহুল রায় চ্যানেল আই ঢাকা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন দ্রব্যমূল্য কমাতে সরকারের পুরো টিম কাজ করছে শিগগিরই দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আসবে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ আয়োজিত শান্তি সমাবেশে আগামী ত্রিশ জানুয়ারি সারা দেশে শান্তি সমাবেশের ঘোষণা দিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপির দেশ প্রেম নেই আছে বিদেশ প্রেম ওবায়দুল রশিদের রিপোর্ট রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের শান্তি ও গণতন্ত্র সমাবেশ প্রধান অতিথি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিএনপিকে ভুয়া দল হিসেবে উল্লেখ করে বলেন দেশের মানুষ বিএনপির আন্দোলন মানে না হরতালে হয় যানজট ওবায়দুল কাদের বলেন জনগণের ভোটে আবারও ক্ষমতায় এসেছে আওয়ামী লীগ দ্রব্যমূল্য বেশি দুর্নীতি সাম্প্রদায়িকতা জঙ্গিবাদ হরতালের বিরুদ্ধে খেলা হবার কথা বলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল রশিদ চ্যানেল আই ঢাকা দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক রশন এরশাদকে সামনে রেখে নতুন দল গঠন করেছেন জাতীয় পার্টি থেকে বহিষ্কৃতরা রোববার নিজ বাসভবনে মতবিনিময় সভায় যোগ দিতে জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীদের আহ্বান জানিয়েছেন রশন এরশাদ সভা থেকেই নতুন দল নিয়ে ঘোষণা আসতে পারে জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু বলছেন রশন এরশাদ দল গঠন করতে চাইলে সেটি তার নিজস্ব বিষয় নাজিব বেগের রিপোর্টে বিস্তারিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে থেকেই জাতীয় পার্টির মাঝে এক ধরনের দ্বন্দ্ব ছিল নির্বাচনের পরে সেই দ্বন্দ্ব আসে প্রকাশ্যে সবশেষ কেন্দ্রীয় কয়েকজন নেতাকে বহিষ্কারের পর নতুন দল গঠনের গুঞ্জন ওঠে সবকিছু ঠিক থাকলে রশন এরশাদের নেতৃত্বেই গঠন হতে যাচ্ছে সেই নতুন দল বৃহস্পতিবার রাজধানীতে এক কর্মসূচিতে জিএম কাদের ও মুজিবুল হক চুন্নুর বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ এনে সাড়ে ছয়শোর বেশি নেতাকর্মী পদত্যাগ করেন সেদিনই আবাস আসে নতুন দল গঠনের নতুন দল গঠনের প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে নেতৃত্বে থাকবেন জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা এইচ এম এরশাদের স্ত্রী এবং দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক রওশন এরশাদ জাতীয় পার্টি জিএম কাদের চুন্ন বাদ দিয়ে যে দল করা যায় সে চমক দেখবেন আপনারা জিএম কাদের তারা 
নতুন দল গঠন নিয়ে চিন্তার কিছু নেই বলে জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব দল গঠনে রওশনের সাদের সায় আছে কিনা সেটি জানা নেই বলেও জানান তিনি তিনি যে চান তারও তো অধিকার আছে তিনি আমাদের দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক তিনি যদি চান আর একটি দল করবেন এটাকে আমি না করতে পারবো তিনি চান কিনা বিষয়টা আমরা এখনো জানি না জাতীয় পরিচালক কথা তাদের স্বাধীনতা আছে কেউ এখান থেকে চলে গিয়ে দল করতে পারে এটা তো আমি বললাম গণতন্ত্রের জন্য শুভ লক্ষণ দল থেকে কেউ চলে গেলে জাতীয় পার্টিতে কোনো প্রভাব পড়বে না বলে মনে করেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব নাজবেক চ্যানেল আই ঢাকা উন্নয়ন প্রকল্প সময় মতো শেষ না হওয়ায় যত দুর্নীতি ও লুটপাট হয়েছে তার হিসেব করলে দেশের মানুষ বাস্তবায়নের সাথে জড়িত সবাইকে ধিক্কার জানাবে বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বড় ভাই প্রয়াত অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিতের জন্মদিনের স্মরণ সভায় তিনি বলেন কিছু অসৎ মানুষের কারণে প্রধানমন্ত্রীর দুর্নীতি বিরোধী মনোভাব সফল হচ্ছে না আলোচনায় অর্থনীতিবিদ কাজী খালিকুজ্জামান আহমেদ বলেন বর্তমান নীতিহীন সময়ে মোহিতের মতো মানুষ বড় প্রয়োজন বেঁচে থাকলে পঁচিশ জানুয়ারি একানব্বই বছর বয়স হতো আবুল মাল আব্দুল মুহিতের দু সাল থেকে দু টানা দশ বছর অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকারী সিলেটের কৃতি সন্তান মুহিত অনন্ত লোকে যাত্রা করেন দু সালের ত্রিশে মে তার স্মরণে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এ এম এ মুহিত ট্রাস্টের আয়োজনে আলোচনা সভা আবুল মাল আব্দুল মুহিতের সহধর্মিনী সাভিয়া মুহিত সহ পরিবারের সদস্য সহকর্মী স্নেহভাজনদের উপস্থিতিতে ভিআইপি লাউঞ্জ ছিল মানুষের ঠাসা দোয়া করবেন আমাদের জন্য দেশের জন্য দোয়া করবেন এই হলো বড় কথা আর ভালো থাকবেন পরিবারের ডেফিনেশন বলতে আপনারা কি বোঝেন আমি জানি না আমার মনে হয় আপনারা যারা এখানে আছেন সবাই তো প্রায় পরিবারের লোকই না হলে কি এখানে সময় নষ্ট করে আপনারা আসতেন নিশ্চয়ই না আমাদের দেশে প্রায় প্রত্যেকটি প্রজেক্ট সম্পূর্ণ হতে দীর্ঘ সময় লাগে তিন বছরের প্রজেক্ট সাত আট বছরের শেষ হয় না তার ফলে বাড়তি বাজেট গুনতে হয় এত উই আর সাকিং দ্য ব্লাড অফ দ্য পুয়ার পিপুল যথাসময়ে প্রজেক্ট কমপ্লিট না হওয়ার ফলে কত হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ হয়েছে তার হিসাব নিলে বাংলাদেশিরা এর সাথে যারা সম্পৃক্ত তাদের হয়তো দীক্ষা দিবে কিংবা ঘৃণা করবে অর্থমন্ত্রী থাকাকালে দেশের অসংখ্য অর্জন এসেছে আবুল মাল আব্দুল মুহিতের হাত ধরে অনেক কাজে উনি প্রমাণ করেছেন যে উনি একজন জনসম্পৃক্ত মানুষ ছিলেন এবং জনগণের কাছাকাছি মানুষ ছিলেন ওনার পরিবারের যে কয়েকজন সদস্য সাথে মিলেছে মিশেছি সবাই কিন্তু অলমোস্ট সরস সরল ওনার মতনই ভেরি সিম্পল যারা যার বলার একটা মুখের পর বলে দিবে ওই ভিতরে এক বাইরে আর এক হিপোক্রেসি তো ওনার মধ্যে ছিল বাইদের মধ্যেও নাই ছাব্বিশ মার্চ আমাদের একটা একটা ওনার পর আঠাইশে মার্চ উনি যখন পাকিস্তানের ডিপ্লোমেটিক সার্ভিসে ওখানে কাজ করে ওয়াশিংটন দিয়েছে ইস্তফা দিয়ে তার তার চেয়ারে তিনি বাংলাদেশের একটা ডামি পতাকা লাগিয়ে ইস্তফা দিয়ে বক্তব্য রাখেন এবং পরের দিন আমেরিকার বিভিন্ন জায়গা থেকে বাঙালিদের একত্র করে ওয়াশিংটন ডিসির সামনে ডিম করলেন এটা মানে আমি কিভাবে বলব সেই সময় এত বড় সাহস এত সুন্দর একটা চাকুরি ছেড়ে একজন মানুষ করতে পারে তেমন কি পরিমাণ ডেডিকেশন দেশের প্রতি দেশাত্মবোধ থাকলে করা যায় যখন যে প্রয়োজনে যে ভূমিকা অবতীর্ণ হতে হয় মুহিত ভাই সে ভূমিকা অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেক্ষেত্রেই তিনি তার তার রিলেভেন্স তার প্রাসঙ্গিকতা দেখিয়েছেন এবং স্বীকৃতিও পেয়েছেন বাংলাদেশে এখন মূল্যবোধের অবক্ষ এখন একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যেখানে প্রত্যেকেই আমরা আমি কেউ আমরা হতে পারি না আমার আর চাই আরও বড় চেয়ার চাই আরও উঁচু চেয়ার চাই আরও সম্পদ চাই আরও ক্ষমতা চাই এটা হচ্ছে বাংলাদেশে এখন কিন্তু তার তিনি সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যেতে চেয়েছেন আবুল মাল আব্দুল মুহিতের কাজ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বাঁচিয়ে রাখতে সবার সহযোগিতা চান এ এম এ মুহিত ট্রাস্টের সদস্যরা চ্যানেল আই ঢাকা শেষ হচ্ছে নটরডেম কলেজের পঁচাত্তরতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উৎসব এই আয়োজনে সামিল হতে পেরে আনন্দিত সাবেক বর্তমান শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠানটি জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে ভবিষ্যতেও সুনাম ধরে রাখবে বলে আশা সংশ্লিষ্টদের ইফতেখার উদ্দিনের রিপোর্ট প্রদীপ্ত প্রত্যয়ে প্রজ্বলিত পঁচাত্তর এই স্লোগানে আয়োজিত তিন দিনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উৎসবের মুখরিত নটরডেম ক্যাম্পাস 
নবীন আর প্রবীণেরা একে অপরের সাথে আনন্দ ভাগাভাগি করেন কলেজ প্রাঙ্গনের এই মিলন মেলায় আমার একমাত্র ছেলে নাজমুল ইসলাম দুই এ এই নটরগ্রাম কলেজ থেকে ঢাকা বোর্ডে ফার্স্ট হয়েছিল নয়শো শিশুটি নম্বর পাইয়া এই প্রথম বর্ষে আমরা এরকম একটা অনুষ্ঠান পাবো এটা চিন্তা করি নাই তো আমার খুবই ভালো লাগে মানে এটা আরও ইন্সপাইরেশন পাইতেছি যে কিভাবে আরও নতুনভাবে এটা উদযাপন করা যায় উৎসবে অংশ নিয়ে অনুষ্ঠানকে সফল করায় সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ আমাদের নরডিম কলেজ একটা মন্ডলীর প্রতিষ্ঠান এই চেতনার্য প্রজাতি আমরা সবাই পাই এবং আপনাদের অনুভব উপস্থিতি যাতে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে বিশেষ করে যারা আমরা কর্মরত রয়েছি তাতে আমরা আলোকিত হতে পারি অনুপ্রাণিত হতে পারি এই জন্য আমরা আপনাদের উপস্থিতি দেখে আসলে আজকে অনুপ্রাণিত এবং আপনাদের প্রতি আমরা অনুকৃতজ্ঞ নটরডেম কলেজ তার সুনাম ধরে রাখবে এমনটাই প্রত্যাশা অতিথিদের পঁচাত্তর বছরের নটরডেম যে প্রোডাক্ট দিয়ে গেল বাংলাদেশকে তার কোনো তুলনা নাই এবং তারা প্রত্যেকেই মশাল জেলে আলোকিত করে সমাজের সর্বক্ষেত্রে তারা অবদান রেখে চলছে বলে আজকে আমরা শুধু গর্বিত শুধু গর্বিত গর্বের সাথে বলি আমাদের দেশকে তারা উজ্জ্বল করেছে অটোডেমের এই যে আসন বন্টনের ব্যবস্থাটি অর্থাৎ যারা কুইজ পরীক্ষায় ভালো করবে তারা ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে আসবে এই যে ক্লাসের শেষের শারীর শিক্ষার্থীটিও শুধুমাত্র কুইজ পরীক্ষা দিতে দিতে তার পারফরমেন্সের ভিত্তিতে সামনে এগিয়ে আসার যে ব্যবস্থাটি এটি চমৎকার সবচেয়ে বড় কথা একটা নিয়মিত মনিটরিং এই কলেজে সবসময় থেকেছে আর একটা ব্যাপার হলো যে শৃঙ্খলার পাশাপাশি সৃজনশীলতা উনিশশো উনপঞ্চাশ সালের তিন নভেম্বর মাত্র উনিশ জন শিক্ষার্থী নিয়ে যাত্রা শুরু করে ক্রুশ সন্ন্যাস সংঘের ধর্মযাজকদের দ্বারা পরিচালিত এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি তার বান্ধবী ইফতেখার উদ্দিন চ্যানেল আই ঢাকা জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সবুজায়নের বিকল্প নেই বলেছেন বিশিষ্ট জনেরা পূর্বাচল নতুন শহরে প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে পরিবেশ সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী গড়তে পরিবেশ প্রতিবেশ সুরক্ষায় তরুণ প্রজন্মের পাশাপাশি প্রতিটি নাগরিককে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তারা জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সব ধরনের দূষণ রোধে গুরুত্ব আরোপ করেছেন প্রকৃতিবন্ধু বীর মুক্তিযোদ্ধা মুকিত মজুমদার বাবু রিপোর্ট করছেন আলিম আল রাজি সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জনসংখ্যা ও তাদের চাহিদা বিশ্বায়নের সুরে তাল মিলিয়ে বাড়ছে নগরায়ন এর মাঝেই বিশ্বজুড়ে সভ্যতার প্রতি হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত এমন পরিস্থিতিতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য ও নিরাপদ পৃথিবী নিশ্চিতে পরিবেশ রক্ষা করি সুন্দর পৃথিবী গড়ি প্রতিপাদ্যে রাজধানীর অদূরে পূর্বাচল নতুন শহরে প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ইউসুফগঞ্জ স্কুল অ্যান্ড কলেজে দিনব্যাপী পরিবেশ সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিবেশ বিষয়ক তথ্যচিত্র প্রদর্শনী চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা সহ ছিল নানা আয়োজন প্রকৃতিকে রক্ষায় বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের দেওয়া হয় ফলত বনজ ও ওষুধি গাছের চারা বক্তারা বলেন পরিবেশ বান্ধব টেকসই উন্নয়ন ছাড়া বাসযোগ্য ধরিত্রী বিনির্মাণ সম্ভব নয় মাটি বায়ু ও প্লাস্টিক দূষণ রোধের পাশাপাশি পর্যাপ্ত বৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই বলছেন তারা আমরা যদি এই পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে না পারি আগামী আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কঠিন থেকে কঠিন তর একটি পরিস্থিতির মুখে আমরা সম্মুখীন হব আমাদের বেশি বেশি গাছ লাগাতে হবে পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে এই পরিবেশের বিপর্যয় থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে আমাদের মূলত উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এখানে একত্রিত হওয়ার যে আমরা যারা এখানে উপস্থিত আছি তারা মূলত পক্ষে এই যে পরিবেশ নষ্ট হয় এমন কোন কাজ আমরা করব না শুধু আলোচনা আর পরিকল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কার্যকর উদ্যোগ না তাগিদ দিয়েছেন বক্তারা যে শহরটা ইউএন হেবিটেট থেকে পরিবেশের জন্য দু হাজার উনিশ সালে এশিয়ান টাউন স্কেপ জুরিস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন সেই শহরটাকে পরিবেশ বান্ধব করার জন্য এগিয়ে এসেছেন প্রকৃতি ও জীবন আজকে এইখানে যে আয়োজনটা করছে সেই আয়োজনের ফলে আমরা নিজে নিজে আর একটু সচেতন হব আমাদের চারপাশে 
গাছের যে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য আমরা যা করার দরকার আমরা করতে পারব প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন ইতিমধ্যে এখানে পূর্বাচলে আট হাজারের মতো বৃক্ষরোপণ করেছে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনকে আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন আমরা পূর্বাচল প্রকল্পকে একটি সুন্দর গ্রিন শহরে পরিণত করব যাই আছে আমাদের আশেপাশে সেগুলা কিন্তু আমরা যদি যত্নের সাথে রক্ষা না করি তাহলে কি ময়লা হবে আবর্জনা হবে দূষণ হবে এবং আমরাই কিন্তু রোগ শোকে ভুগবো শুধু যেন আলোচনাই না হয় এর পাশাপাশি যেন যেটা হয় সেটা হলো আমাদের এগিয়ে আসতে হবে কাজ করার জন্য সব কিছুর সাথে একটার সাথে একটা সম্পর্কিত এবং এই যে সম্পর্ক এই সম্পর্কটা আমাদের কিন্তু বুঝতে হবে পরিবেশ প্রকৃতির পাশাপাশি যে জিনিসটা সেটা হলো সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এই সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা যদি না হয় আমরা কিন্তু একসময় না খেয়ে মরব ইট পাথর খেতে হবে কিন্তু একসময় একটি প্রতিষ্ঠান একটি মানুষ কিন্তু সব কিছু করে ফেলতে পারবে না এখানে কিন্তু সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে পৃথিবীর যা কিছু পরিবর্তন সেই পরিবর্তনের মূল হতাই হচ্ছে তরুণ সমাজ এই দেশটা যুদ্ধ করে পেয়েছি সেই যুদ্ধ করে দেশটাকে যদি ভালো রাখতে চাই এই তরুণ সমাজকে এক হয়ে এগিয়ে আসতে হবে এবং এই বাংলাদেশটা আমাদের आयोजन सहयोगी राजुक बांगलेश एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट सोसाइटी बेड्स और वन ट्री प्लान्टेड आलिमल ब्रजी चैनल आई पूर्वाचल नतून शहर रूपगंज नारायणगंज মাগুরা সদর উপজেলার কৃষক আক্কাস খান শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে সফল কৃষি উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন সাহস আর মনোবলকে কাজে লাগিয়ে শ্রমে ঘামে ফসল ফলিয়ে দূর করেছেন দারিদ্রতা নতুন নতুন ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষি উদ্যোক্তা হিসেবে সমাজে উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন বিস্তারিত জানাচ্ছেন শেখ সিয়াজ অচল দুটি পানিয়ে সাফল্যের পথে বহুদূর হেঁটে চলেছেন মাগুরার নালিয়াডাঙ্গা গ্রামের কৃষক আক্কাস খান পোলিও রোগে মাত্র সাত বছর বয়সে দুটি পা শুকিয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করেন তিনি পঙ্গুত্বের কারণে পরিবারের কাছে অনেকটাই বোঝা হয়েছিলেন কিন্তু মনের জোরে আর কৃষির প্রতি অনুরাগ থেকে তিনি সব প্রতিবন্ধকতা দূর করে এগিয়ে গেছেন বহুপথ উদ্যোগী হয়েছেন বৈচিত্র্যময় ফসল আবাদে আমি তিরিশ কেজি ওজনের বোঝা পর্যন্ত মাথায় একা তুলে মাঠ থেকে নিয়ে যেতে পারি फसल श्रमे घमे समाज उचुरा তার স্বপ্নটা এখানে থেমে যাওয়ার নয় আর বহুপথ তিনি হেঁটে যেতে চান এগিয়ে যেতে চান পিছিয়ে থাকা আরো অনেক মানুষকে বাংলাদেশে এখনো পঁচাত্তর হাজার প্রায় প্রতিবন্ধী আছে এবং কিছু কোনো ব্যক্তি বেকারত্ব আছে তাদেরকে তারা যাতে আমার এখানে কাজ করে আমার মতো আকাস তৈরি হয় এবং যারা অসহায় আছে এরকম শারীরিক প্রতিবন্ধী ডিজেবল মানুষ যারা তাদেরকে নিয়েই আমার এই কৃষি বাণিজ্যিক করে তারাও যাতে সংসারের বোঝা না হয়ে সংসার পরিচালনা করে এবং দেশের জন্য কিছু করতে পারে কোনো প্রতিবন্ধকতাই ইচ্ছা শক্তিকে আটকিয়ে রাখতে পারে না যেমন পারেনি আকাশ খানকে তার এই প্রবল 
ইচ্ছা কৃষির মাধ্যমে তার ভাগ্যের চাকাকে ঘুরিয়ে দিয়েছে যেটি আকাশের মতো অন্যদের জন্য হতে পারে অনুকরণীয় মাগুরাত মালিয়াডাঙ্গির আকাশের খামার থেকে শাইক সিরাজ চ্যানেলাই এই পর্যায়ে রয়েছে আই স্পোর্টস খেলাধুলার আপডেট নিয়ে আই স্পোর্টসে আছেন মিশু চৌধুরী আমরা যাচ্ছি তার কাছে মিশু আমি না ধন্যবাদ আপনাকে সম্মানিত দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের আই স্পোর্টসে আমি মিশু চৌধুরী আপনাদের সাথেই আছি আর শুরুতেই থাকছে অনুর্ধ উনিশ নারী ট্রাইনেশন সিরিজের আপডেট নারী অনুর্ধ উনিশ ত্রিদেশীয় ক্রিকেট সিরিজে পাকিস্তানকে ছত্রিশ রানে হারিয়ে টানা দ্বিতীয় জয় পেয়েছে বাংলাদেশ কক্সবাজারে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে চব্বিশ রানে ইভার উইকেট হারায় বাংলাদেশ এরপর আরভিন তানির একত্রিশ ও অধিনায়ক সুমাইয়া আক্তারের ২৪ বলে ৩২ রানের ইনিংসে চার উইকেটে একশো ছত্রিশ রানের সংগ্রহ পায় বাংলাদেশের মেয়েরা জবাবে ব্যাট করতে নেমে দুই ওপেনার আইমান ফাতিমা ও সুমাইয়া আফসারের একান্ন রানের ভালো শুরু পায় পাকিস্তান ফাতিমা উনচল্লিশ ও সুমাইয়া পঁচিশ রান করে আউট হন এরপর আর কোনো ব্যাটার উল্লেখযোগ্য রান করতে না পারায় সাত উইকেটে একশো রানে থামে পাকিস্তানের মেয়েদের ইনিংস রোববার শ্রীলঙ্কান বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্লাটিনাম জুবিলি উপলক্ষে ইতিমধ্যে বছরব্যাপী কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে এর অংশ হিসেবে বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে প্লাটিনাম জুবিলির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড এ এস এম মাকসুদ কামাল দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সভাপতি এ কে আজাদ সাংস্কৃতিক সম্পাদক সংসদ সদস্য ফেরদোস আহমেদ নির্বাহী কমিটির সদস্য সংসদ সদস্য মোহাম্মদ নাসের শাহরিয়ার জাহেদি সাবেক সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আফজাল হোসেন ও অ্যারোমা দত্তকে সংবর্ধনা দেয়া হয় এছাড়া অ্যাসোসিয়েশনের সুদীর্ঘ পথ চলায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সৈয়দ মঞ্জুর এলাহিকে সম্মাননা দেয়া হয় আয়োজনের স্বাগত বক্তব্য রাখেন অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব মোল্লা মোহাম্মদ আবু কাউসার সভাপতিত্ব করেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আনোয়ারুল আলম চৌধুরী পারভেজ ঢাকায় বায়ু দূষণে দৃষ্টিশক্তি হারাচ্ছেন পরিবহন চালক ও সহকারীদের একটি বড় অংশ একাধিক গবেষণায় পঞ্চাশ শতাংশের বেশি পরিবহন শ্রমিকের চোখে ধরা পড়েছে নানা সমস্যা যাদের অনেকে চিকিৎসা না করিয়ে ঝুঁকি নিয়ে গাড়ি চালাচ্ছেন এ অবস্থায় শহরের বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও শ্রমিকদের সচেতন করার উদ্যোগ নিতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা বিস্তারিত তাফিমুল ইসলাম সুজনের রিপোর্টে এই ডাক নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার দিন পেরিয়ে রাত ধুলো কিংবা গাড়ির ধোয়া সবকিছুর মধ্যে দিয়ে চলে এ জীবন যাত্রীদের নিরাপদে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে ছুটে চলেন যারা সেই তাদের চলতে হয় অনিরাপদে তীব্র বায়ু দূষণের শহর ঢাকা কেড়ে নিচ্ছে পরিবহন শ্রমিকদের চোখের আলো ধুলাবালি তো মনে করেন যে দয়াগঞ্জের রাস্তা তো অনেক খারাপ অনেক ধুলাবালি চোখে যায় চোখ জলে মনে করেন ঠিক মতো গাড়ি চালাতে পারেন ধুলাবালি যদি সব দিকে সমস্যা যেরকম আমাদের চোখে নাকে মুখে সব দিকে তো সমস্যা দশ বছর ধরে গণপরিবহন শ্রমিক হিসাবে কাজ করছেন রফিক উদ্দিন দৃষ্টিশক্তি কমতে কমতে এখন এক চোখে ঝাপসা দেখেন তিনি আক্ষেপের সুরে বললেন তাদের নিয়ে ভাবে না কেউ ময়লা জমে ময়লা জমে চোখে রাখবে মাথা সবাই দেখেন সব জায়গায় ময়লা আছে দুলাবার অনেক সমস্যা হয় দুমা যখন আসে জ্বালা পোড়া করে আমরা তো গরিব মানুষ কিছু করার থাকে না জ্বালা পোড়া করলে হয়তো পানি দিয়ে দুই এটাই প্রাথমিক যে ট্রিটমেন্ট এটাই করি ডাক্তারও তো দেখানো হয় না দুই সালে এক জন পরিবহন শ্রমিকের চোখের পরীক্ষা করে বেসরকারি সংস্থা ব্রাক এতে প্রায় ছয়শো জনের চোখের সমস্যা পাওয়া যায় এদের মধ্যে চারশো ছাপান্ন জনের চশমার প্রয়োজন আর আটাত্তর জনের সমস্যা এতটাই প্রকট যে তাদের অস্ত্রপ্রচার প্রয়োজন শুধু ড্রাইভার কেন প্রতিটি জনগণই তো এটার প্রতি এক্সপোজ আমাদের চোখটা তো খোলা সেখানে আমরা যখন দূষিত বায়ুর ভিতর দিয়ে চলি আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন করি 
তখন তো দেখবেন যে অনেকে বলে যে চোখ লাল হচ্ছে তাকাতে পাচ্ছি না অনেক সময় চোখে ইনফেকশান নিয়ে আসতেছে পাতা ফুলে যাচ্ছে কনজেংটিভা লাল হয়ে যাচ্ছে অজুরে পানি পড়তেছে চোখে ব্যথা হচ্ছে কোনো কোনো সময় চোখে আলসার হচ্ছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত বায়ুর শহরের তালিকার শীর্ষে ছিল ঢাকার নাম চলতি বছর জানুয়ারিতেও তিন দিন এক নম্বর এসেছে এই রাজধানী আর এত দূষণের অন্যতম শিকার পরিবহন শ্রমিকরা ব্যক্তিগত গাড়ি এবং অন্যান্য যে সমস্ত বাহন রয়েছে তার বদলে পুরো বিষয়টাকে একটা ট্রান্সফরমেশন করতে হবে গণপরিবহন উন্নত গণপরিবহন ইলেকট্রিক বাস নামিয়ে নগর পরিকল্পনাবিদ মনে করেন বিশৃঙ্খল গণপরিবহন ব্যবস্থা এমনিতে যাত্রী দুর্ভোগে শেষ নেই তার উপর চালক ও হেল্পারদের দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া তৈরি হচ্ছে বড় ঝুঁকি দু সালের পর দু সালে ঢাকার বায়ুমান ছিল সবচেয়ে খারাপ এর ফলে বিশেষজ্ঞরা বলছেন শুধু গণপরিবহনের শ্রমিকরা নয় ঢাকায় বসবাসরত মানুষদের রক্ষায় প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা তাফিমুল ইসলাম সুজন চ্যানেল আই ঢাকা এবারে নিটুল টাটা আন্তর্জাতিক সংবাদ সাউথ আফ্রিকার করা মামলার রায়ে গাজায় গণহত্যা বন্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত আইসিজে ইসরায়েলকে নির্দেশ দিলেও তা কাজে আসছে না এই রায়ের পর ইসরায়েলি হামলায় একশো চুয়াত্তর ফিলিস্তিনি নিহত হওয়ার কথা জানিয়েছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এমনকি গাজায় বোমা হামলা আরও জোরদার করেছে ইসরায়েলি বাহিনী সম্পূর্ণ গাজা জ্বালানির অভাবে বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা সেবা ব্যাহত হচ্ছে এছাড়া রাফা শহরে একটি আবাসিক বাড়িতে হামলায় তিনজন নিহত হয়েছে এদিকে আইসিজের রায়ের প্রতিক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র বলেছে ইসরায়েল গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে না এই মামলা টেকসই যুদ্ধবিরতি অর্জনের লক্ষ্যে সহায়ক নয় বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এছাড়া গাজায় গণহত্যামূলক কর্মকাণ্ড রোধে আন্তর্জাতিক আদালতের সিদ্ধান্তের বিষয়ে আগামী সপ্তাহে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ইউএনএসসি বৈঠক করবে এবারে আইসক্রিন সাংস্কৃতিক সংবাদ বাইশতম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হচ্ছে চুয়াত্তরটি দেশে দুশো পঞ্চাশটি চলচ্চিত্র আয়োজনের অষ্টম দিনে ছিল ইরানের নির্মাতা মাজিদ মাজিদি অঞ্জন দত্ত ও সি চুয়ানের মাস্টার ক্লাস অংশগ্রহণকারীরা বলছেন এই উদ্যোগ চলচ্চিত্র উৎসবকে আরও পরিণত করেছে রিপোর্ট নান্দনিক চলচ্চিত্র মননশীল দর্শক আলোকিত সমাজ এ স্লোগানে চলছে বাইশতম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজনের অষ্টম দিনে অনুষ্ঠিত হয় উৎসবের মূল আকর্ষণ মাস্টার ক্লাস প্রথম সেশনে মাস্টার ক্লাস করান সাংহাই ফিল্ম অ্যাসোসিয়েশনের ডেপুটি চেয়ার শি চুমান এরপর শুরু হয় বিশ্বনন্দিত ইরানি নির্মাতা মাজিদ মাজিদের মাস্টার ক্লাস কাজ ও চলচ্চিত্রের দর্শন নিয়ে কথা বলেন গুণী এই নির্মাতা আমি প্রথমবার বাংলাদেশে এসেছি যদিও আসার পর খুব একটা দেখা হয় নাই তবে বাংলাদেশ সম্পর্কে আমার অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে আমি অনেক তথ্য আমার কাছে আছে আমি অনেকবার ভারতে এসেছি কলকাতায় এসেছি এবং অনেক ভারতের সাথে অনেক মিল রয়েছে আমি জানি বাংলাদেশ অনেক সুন্দর একটা দেশ এদেশের মানুষগুলো অনেক সুন্দর এবং আমার এই যতটুকু আসার পরে যতটুকু দেখেছি আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে মাজিদ মাজিদির এই মাস্টার ক্লাসে অংশ নেন ভারতীয় অভিনেত্রী সৌমিলা ঠাকুর এই স্টেশনের মঞ্চে উঠেন জনপ্রিয় ভারতীয় সঙ্গীত শিল্পী ও নির্মাতা অঞ্জন দত্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মাস্টার ক্লাসের এই আয়োজনে ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে আয়োজকদের প্রতি আহ্বান জানান অংশগ্রহণকারীরা আমাদের বাংলাদেশে আসলে প্রতিটা শহরে প্রতিটা এলাকায় এরকম অনেক গল্প কিন্তু এই গল্পগুলো আমরা স্ক্রিনে নিতে পারি না ইট ইজ ডিউ টু দ্যাট ল্যাক অফ ইন্সপিরেশন আর মানুষ তো এদেরকে দেখে ইন্সপায়ার হয় সো এরা যত বেশি আসবে তত আমাদের গল্পগুলো স্ক্রিনে বেশি যাবে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি তাদের নিজের ইচ্ছা মতো প্রশ্ন করে সেই উত্তরটা পেতে পারছি এই সুযোগটা আসলে এখানে ওনারা না আসলে তো পেতাম না তো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালটা এই জন্যই আসলে অনেক বিশেষ হয়ে উঠেছে আঠাশে জানুয়ারি শেষ হবে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব সুলতানা হিমু চ্যানেল আই ঢাকা কালার্স মাল্টিমিডিয়া পারফরমেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে এই আয়োজন করা হয় আজীবন সম্মাননা দেয়া হয় অভিনেতা সোহেল রানাকে 
এছাড়াও সংবাদ পাঁচ ও বিনোদন উপস্থাপক ক্যাটাগরিতে চ্যানেল আই এর সংবাদ পাঠক ফাহমিদা দোলা মোনামি মেহনাজ সহ আঠারো ক্যাটাগরিতে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে কালার্স মাল্টিমিডিয়া সংস্থার উপদেষ্টা পপ সঙ্গীত শিল্পী ফেরদোস ওয়াহিদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানির চেয়ারম্যান ড শাহজাহান মাহমুদ এছাড়াও এশিয়ান গ্রুপ ও এশিয়ান টিভির চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুনুর রশিদ ও কালার্স মাল্টিমিডিয়ার কর্মকর্তারা শেষ সময় উপস্থিত ছিলেন এবার রয়েছে পুবালি ব্যাংক কৃষি সংবাদ গাইবান্ধার পলাশবাড়িতে আদর্শ বীজ তলায় বড় চারা উৎপাদন করা হয়েছে শীতে ঘন কুয়াশার হাত থেকে চারা রক্ষা সহ নানা সুফলের কথা বলছেন কৃষক আদর্শ বীজ তলা স্থাপনে কৃষকদের প্রযুক্তিগত সহায়তা ও পরামর্শ দিচ্ছে কৃষি বিভাগ তীব্র শীত জেঁকে বসেছে দেশের উত্তরের জনপদে বইছে শৈত্যপ্রবাহ প্রতিদিনই কমছে তাপমাত্রা শীতের প্রকোপ বৃদ্ধির সাথে সাথে নাটোরের হাসপাতালগুলোতে বেড়েছে ঠান্ডাজনিত রোগীর সংখ্যা বয়স্ক ও শিশু রোগীদের ভিড় সবচেয়ে বেশি চিকিৎসা দিতে হিমশিম খাচ্ছেন চিকিৎসকরা ওষুধ না পাওয়া অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সহ নানা অভিযোগ রোগীর স্বজনদের নোয়াখালীতে চার বছরেও শেষ হয়নি সাত কিলোমিটার সড়ক সংস্কারের কাজ ঠিকাদার টাকা তুলে নেয় এলাকাবাসীর বিক্ষোভ নোয়াখালীতে ঠিকাদারের গাফিলতিতে দীর্ঘ চার বছরেও শেষ হয়নি সাত কিলোমিটার সড়ক সংস্কারের কাজ অভিযোগ মূল সড়কের কাজ না করে ঠিকাদার কিছু অংশের কাজ করে তুলে নিয়েছে টাকা এমন পরিস্থিতিতে বিক্ষোভ করেছে এলাকাবাসী কর্মক্ষেত্র সফলতার পাশাপাশি নিজেকে বিশ্বমানের নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী মন্ত্রী বলেন শিক্ষা ও গবেষণার গুণগত মান বাড়াতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন সহ সব ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ পাওয়া শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভবনে অনুষ্ঠানে ছিলেন প্রো ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড মোহাম্মদ সামাদ ও অধ্যাপক ড সীতেশ চন্দ্র বাসার কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ ইমেরিটাস অধ্যাপক ড এ এফ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী অধ্যাপক নজরুল ইসলাম অধ্যাপক ড আতিউর রহমান অধ্যাপক হাশেম খান ও অধ্যাপক রফিকুন নবী এবং অন্যরা সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড এ এস এম মাকসুদ কামাল রাজধানীতে সংস্কৃতিকর্মী জাফর সুমনের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সন্ধ্যায় রাজধানী শিল্পকলা একাডেমির সেমিনার কক্ষে আয়োজিত স্মরণসভায় জাফর সুমনের কর্মময় জীবন আলোচনা করেন বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মীর মাসরুজ্জামান রনি ও অন্যরা বাংলাদেশ ইন্ডেন্টিং এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে ইন্ডেন্টিং সার্ভিস এক্সপোর্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে এই আয়োজন করা হয় বাংলাদেশ ইন্ডেন্টিং এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নুরুজ্জামানের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ এফবিসিসি এর সভাপতি মাহবুবুল আলম সহ বাংলাদেশ ইন্ডেন্টিং এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা অনুষ্ঠানে সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সতের জন ইন্ডেন্টরকে ইন্ডেন্টিং সার্ভিস এক্সপোর্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতা এবং যুব সংঘ রান টোয়েন্টি ফাইভ এর উদ্যোগে রাজধানীর শেওড়া পাড়ায় শীতার্থদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের চোদ্দ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর হুমায়ুন রশিদ জনি সে সময় যুব সংঘ রান টোয়েন্টি ফাইভ এর প্রেসিডেন্ট ও ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট মনিরুজ্জামান চৌধুরীর সভাপতিত্বে সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন
শিশু কিশোরদের তারুণ্য দীপ্ত দেশপ্রেমের নানা আয়োজনে ঢাকায় বার্ষিক কার্নিভাল উদযাপন করেছে তরুণদের আন্তর্জাতিক সংগঠন জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল জেসিআই বাংলাদেশ রাজধানীতে আয়োজিত কার্নিভালে জেসিআই বাংলাদেশের বিভিন্ন শাখার সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন কার্নিভালে নানা ধরনের রাইড গেম খাবার ও বিনোদনমূলক আয়োজন ছিল আয়োজকরা জানিয়েছেন কার্নিভালের মাধ্যমে জেসিআই বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে উদ্যোক্তা ও সমাজসেবক তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করতে চায় বাংলাদেশ স্কাউটস চট্টগ্রাম জেলা রোভারের উদ্যোগে একষট্টিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রোভার সদস্যদের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী সুবর্ণ জয়ন্তী ডে ক্যাম্প হয়েছে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ মাঠে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ড মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক খান চট্টগ্রাম জেলা রোভার কমিশনার মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন জেলা রোভার জাতীয় কমিশনার মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন চট্টগ্রাম জেলার রোভার সহকারী কমিশনার চৌধুরী ফরিদ মোহাম্মদ রুহুল আমিন অধ্যাপক বোরহান উদ্দিন ও অন্যরা এই আয়োজনে সাত শতাধিক কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রোভার সদস্য অংশ নেন 